আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য একদমই নতুন আমার জীবনের নতুন একটা অভিজ্ঞতা বলতে পারেন তো একটা সেরকম ভিডিও আজকে আপনাদের সাথে নিয়ে আসছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইঞ্জিনের মতো মেশিন এটা হচ্ছে গিয়া অ্যারোপ্লেনের যে ইঞ্জিন থাকে মেশিন থাকে প্লেনের ওইগুলো হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে প্লেনের ইঞ্জিন এখানে একটা ওইখানে হচ্ছে আর একটা সাথে আবার একটা অন্য কিছু পেয়ে গেলাম বাংলাদেশি পতাকা এখানেও অনেক দেশেরই সব দেশের না মানে কিছু কিছু দেশের পতাকা এখানে রেখে দিয়েছে তার মাঝখানে আমাদের বাংলাদেশি পতাকা খুঁজে পেলাম খুবই ভালো লাগলো দেখে এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যে এই মিউজিয়ামটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লেনের একটা মিউজিয়াম তো এই মিউজিয়ামটা হচ্ছে হ্যামিলটনে হ্যামিল হ্যামিলটন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ওখানেই আর কি এয়ারপোর্টের পাশেই আর কি মিউজিয়ামটা আপনারা যে কোনো সময় গেলেই এটা এখানে এটা সব সময় থাকে সারা বছর এখানে আমি আমার বয়সটা দিব না এখানে যে ভিডিওর যে বয়সটা ছিল ওটা আমি রেখে দিয়েছি নোট করি নাই এখানে এই যে সে একটা লোক আছে সে এখানে হয়তো পাইলট নাকি আমি জানি না তো সে প্লেনের ব্যাপারে এক্সপ্লেন করবে কীভাবে কি আসলে কোনটা নাম কি কেন কি এইসব আর কি বলবো সেগুলো আপনারা শুনে সাথেই থাকেন আমি আবার একটু করি আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো After the Second World War, they have flown in support of the Canadian Armed Forces uh, from that time up until the current day, flying the large aircraft and the C-130 Hercules aircraft. So, if you like, you can step into the uh, cockpit, take a look around. We just ask you not to touch anything. It's uh, been recently restored. Uh, the rest of the aircraft, uh, unfortunately, is not available to us anymore <laughs> for space. Uh, we had to accommodate uh, in the hangar here. And the reality is this aircraft, uh, the cockpit is identical to this type of aircraft here. This was a Boeing 707. Uh, the Canadian Air Force flew five of these as air tankers uh, for about a 25-year period to re refuel other aircraft in flight, such as fighter planes uh, for NATO and also the Canadian Air Force. Uh, so the section in here that you see is identical to what was on this aircraft. But this actual nose section comes from the Boeing 727, which was a little more, a little newer than the 707, but only three Daddy? engines as opposed to four. Daddy? But the cockpit yes. is identical. This aircraft, one time, was an airliner with United Airlines in the U.S. Uh, eventually, uh, when it was retired as an airliner, it was converted for cargo use by a company called Carolator right here at Hamilton Airport. They flew it for another number of years until um, until uh, somebody took the rest of it away and it became our, uh, our static exhibit here. So. তো এখন আমরা সামনে এটার ভিতরে ঢুকবো যে ককপিট বলে যেখানে ক্যাপ্টেন থাকে পাইলট থাকে তো এখানে এরকম আসলে দেখতে তো এখন যখন আমরা রেগুলার প্লেনে করে আসি তখন আসলে এই জায়গাগুলো তো আসলে ঢুকতে দেয় না দেখতে দেয় না একদম ক্লোজ করা থাকে দরজা থাকে আলাদা তো এরকমভাবে আসলে তখন দেখা যায় না তো এখানে আসলে এরকমভাবে দেখার সৌভাগ্য হলো ভালোই লাগলো আসলে এই ভিতরটা দেখা যদিও কোনো কিছু টাচ করা যাবে না এখানে উনি সব কিছু একদম প্লেনের মতো করেই মানে লাগানো আছে রেগুলার যে রিয়েল যে প্লেনে যেরকমটা থাকে একদমই ওরকমভাবেই সব কিছু সেট আপ করা আছে মানে মানুষকে দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য তো ভালোই লাগলো তো আমরা প্লেন থেকে নেমে তো এখানে পিছনে আবার আরও অনেক কিছু ছিল আসলে এইসব তো আসলে আমরা বুঝি না ভালো কিভাবে প্লেনে মানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিভাবে ওরা প্যারাশুট দিয়ে নামে কিভাবে মানে ওই অ্যাক্সিডেন্টগুলো মোকাবেলা কিভাবে করতে হয় অনেক কিছু আর কিছু অনেক হিস্টোরিক্যাল অনেক কিছু ওরা রেখে দিয়েছে এবং এখানে পোস্টারে লিখে রাখছে ছবি সহ সব কিছু ওই যে এখানে স্ট্যাচুর মতো বানিয়ে রেখেছে এইগুলো অনেক ফাইটার প্লেন অনেক ধরনের প্লেন আসলে এইগুলো আসলে আমরা তো বলতে পারবো না জানি না এইসব ব্যাপারে আমাদের আইডিয়া নাই তো অনেক কিছু লেখা এই যে প্লেনের নাম কখন কোন প্লেন কিভাবে কি হয়েছিল কখন তৈরি হয়েছে অনেক হিস্টোরিক্যাল অনেক কিছুই লেখা আছে এইসবের ভিতরে দেশ মিউজিয়াম মিউজিয়াম বলতেই তো আসলে হিস্টোরিক্যাল জিনিস থাকে ওখানে তো ওরকমই আসলে তো এখানে আছে আর একটা এই যে যারা অ্যাস্ট্রোনার যারা এই চাঁদে যায় 
আঁটতে যারা যায় তাদের কোনো একটা পিকচার এরকমভাবে যখন তারা প্যারাশুট দিয়ে নিচে নামে প্লেন থেকে রকেট থেকে শিপ থেকে যাই বলেন যখন ওরা প্যারাশুট দিয়ে নিচে নামে ওর একটা পিকচার এখানে খুবই সুন্দর দেখতে ভালোই লাগতেছিল অন্যরকম তো এই তো দেখলাম ভালোই লাগলো আসলে আমার কাছেও ভালো লাগলো নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো তো তাই ভাবলাম আপনাদের তার সাথেও শেয়ার করি আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আপনারাও আমার এই ভিডিওটা এনজয় করবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে তো ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন আর শেয়ার করে দিবেন আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে সবাই যাতে দেখতে পারে এ আর কি তো দেখতে থাকেন আর ভিডিওটা একটু লম্বা হবে যেহেতু পুরো মিউজিয়ামের সব কিছুই আমি এক একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এটা হচ্ছে গিয়ে যখন প্লেনের ভিতরে অক্সিজেনের কোনো প্রবলেম হয় তো ওইটারে একটা ছবি এখানে সাথে একটা স্ট্যাচুর মতো রকম আছে তো ওইভাবে কীভাবে কি অক্সিজেন সমস্যা হলে অক্সিজেন কীভাবে নিতে হয় তো এইগুলো আর কি তো এই পাশে আছে আরও অনেক স্ট্যাচু এই দিকে এরকমভাবে আছে এটা আমি প্রথমে দেখে ভেবেছিলাম মনে হয় তো রেল মানে ওরকমভাবেই কাজ থেকে দেখা যাচ্ছিলো তো পরে দেখি ন এটা অন্যরকম তো এটা হচ্ছে আবার যে প্লেনগুলো ভিতরে তো এগুলো দেখাইলাম হিস্টোরিক্যাল অনেক কিছু লেখা অনেক স্ট্যাচু এটা হচ্ছে ভিতরে এটাও এখানে হচ্ছে যে ফাইটার প্লেনগুলো থাকে যে যুদ্ধের সময় যে প্লেনগুলো ব্যবহার করা হয় ওই সব প্লেন তারপরে অনেক ধরনের ওই প্লেন ওইগুলো এখানে আছে তো কিভাবে ওই ই করে যখন বুলেটগুলো কিভাবে নিচের দিকে পড়ে ফাইটিংয়ের সময় যুদ্ধ হয় যখন তো বুঝতেই পারছেন ওইরকমই আর কি এখানে এটা হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিন এটা হচ্ছে আর একটা প্লেনের ইঞ্জিন আমি পুরো শুরুতে দুইটা দেখাইছিলাম এখানে আবার এখানে অন্য আরও দুইটা আছে তো এই যে ছোট ছোট প্লেন দেখতে পাচ্ছেন এই যে রয়্যাল ক্যানেডিয়ান এয়ারফোর্স তো অনেক ধরনের হিস্টোরিক্যাল আসলে এখানে প্লেনগুলো রেখে দিয়েছে ওরা তো এই তো দেখতে থাকেন পুরো ভিডিওটা জুড়ে এনজয় করেন আমরা অনেক এনজয় করেছি এই যে হচ্ছে আর একটা এটা এই প্লেনটা একটু অন্যরকম মানে পাখাগুলো এত লম্বা এক ক্যামেরার ভিতরে মানে আনা আনা যাচ্ছিল না প্লেনটা যা আছে আছে কিন্তু ওই যে ইঞ্জিন পাখা এগুলো অনেক বড় লম্বা আসলে এই প্লেনগুলো যখন আকাশ দিয়ে উড়ে তো আমরা যখন নিচে থেকে দেখি খুবই ছোট মনে হয় আসলে পাখাগুলো কিন্তু অনেক বড় তো এর আগে যখন প্লেনে উঠি নাই তো একটা কথা শেয়ার করি যখন প্লেনে আমরা উঠি নাই যখন তখন ভাবতাম এই যে আকাশ থেকে এত উপর দিয়ে যায় এত ছোট দেখতে এটার ভিতরে মানুষ কীভাবে বসে লাইক এরকম আমাদের মাথার মধ্যে আসতো কিন্তু তখন যখন প্লেনে উঠি নাই বা যারা উঠে নাই তারা অনেকেই এরকমভাবে বলে আমি আমার কেউ কাছেও অনেকে বলেছে এরকমের যখন যে এই প্লেন দেখতে তো খুবই ছোট মনে হয় উপর দিয়ে যায় এটার ভিতরে আবার কীভাবে মানুষ মানে কতজন মানুষ ধরে এত ছোট এটা দেখা যায় মানে এরকম অনেক ধরনের আসলে না উঠলে অভিজ্ঞতা না হইলে যা হয় আর কি তো আসলে ওঠার পরে তো বুঝতে পারলাম ভিতরে যে কত স্পেস থাকে তো উপরে তো ওটা তো অনেক উপর দিয়ে যায় তাই বোঝা যায় না তো যাই হোক তো ভিডিওটা দেখতে থাকেন আমি আছি আপনাদের সাথে আপনারাও থাকেন আর এই যে ছিদ্রগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্লেনের পিছনে সামনে এগুলো দিয়ে কিন্তু যখন এই যে যুদ্ধ হয় এই যে প্লেনের নিচটা বুকের দিক থেকে প্লেনের যে ওখান থেকে বুলেট বের হয় এই যে ছিদ্রগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কি দিয়ে কিন্তু বুলেট বের হয় তখন যখন যুদ্ধের সময় আর কি প্লেনগুলো এরকমভাবে ইউজ করা হয় এই পাশে এই প্লেনটা দেখে তো আমি আসলে অবাক কীভাবে আমি ভাবছি এটা কি এরকম কেন এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে আর একটা ফায়ার ফায়ার ফাইটার ফায়ার এয়ারফোর্স ফাইটার এয়ারফোর্স বলতে পারেন নট ফায়ার কি 
ফাইটার এয়ার ফোর্স বলে এটাকে এটা এই যে নিচ দিয়ে একদম খুব বড় একটা জায়গা এই জায়গার ভিতরে বুলেট রাখা হয় আর এই বুলেটগুলো এই যে নিচে অনেকগুলো হোল দেখা যায় যে গোল গোল ছিদ্র এই ছিদ্রযুক্ত জায়গাগুলো থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে তখন বুলেটগুলো নিচের দিকে পড়ে যে যখন আর কি যুদ্ধের সময় যখন এই প্লেন দিয়ে যখন ফাই এই করা হয় যুদ্ধ বুলেটগুলো ফালানো হয় এই ছিদ্রগুলো দিয়ে বুলেটগুলো পড়ে এটা আসলে কখনোই তো আসলে বুঝি নাই দেখ জানতাম না মুভিতে দেখেছি আসলে টিভিতে দেখেছি ওরকমভাবে সামনাসামনি কখনো দেখা হয়নি তো এটা দেখে আসলে বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আসলে এগুলো হয় কিভাবে কালেক্ট করে বুলেটগুলো ভিতরে রাখে তারপরে এখান থেকে এভাবে পড়ে তো আসলে নতুন একটা অভিজ্ঞতা কি বলবো আপনারা যারা ক্যানাডাতে আছেন আমার ভিডিওটা দেখবেন দেখছেন অবশ্যই তারা গিয়ে এখানে দেখতে পারেন অনেক অভিজ্ঞতা হবে অনেক কিছু দেখতে পারবেন বছরে এই সময় একবার হয় জুলাইতে প্রতি বছর জুলাইয়ের দিকে এটা মিউজিয়ামটা একটা ফেস্টিভ্যাল হয় ওখানে তো তখনও যেতে পারেন আর রেগুলার যে কোনো সময়ই যাওয়া যায় এই প্ল্যানটার ভিতরে কিন্তু মাথায় কত্তুগুলো মানে ছিদ্রযুক্ত আছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে বাইরের দৃশ্য এতক্ষণ ছিলাম আমরা ভিতরে মিউজিয়ামের ভিতরে এখন এটা হচ্ছে মিউজিয়ামের বাইরে আর এই যে একটা এটা হচ্ছে যে এই যে বড় একটা প্লেন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এটা হচ্ছে রেগুলার যে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো আছে পাবলিক ট্রেন ওই সরি আমি বারবার ট্রেন বলি জানি না কেন প্লেন প্লেন আর ট্রেন একই শব্দ বারবার ট্রেন বলে ফেলি তো যাই হোক এই প্লেনটা হচ্ছে যাত্রীদের জন্য রেগুলার যে যাত্রী আসে আর এটা হচ্ছে গিয়ে এখন আমরা যে একটা প্লেনের ভিতরে ঢুকতেছি এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেলদের প্ল্যান যখন এই দেশে তো আসলে একটু অ্যানিমেলদেরকে অন্য রকমভাবে টেক কেয়ার করা হয় কোনো জঙ্গলে বা কোনো কোথায় যা এম অ্যানিমেলগুলো যে থাকে ওদের যখন কোনো সমস্যা হয় অসুস্থ হয় দেখা যায় ওগুলো তো জঙ্গলের ভিতর থেকে রাস্তা নাই কিছু নাই কিভাবে ওদেরকে আনবে তো যখন ওরকম কোনো ডাক্তার তো অবশ্যই যায় অ্যানিমেলদের যে ডাক্তার আছে ওরা তো ট্রিটমেন্ট করে ওরকম কোনো সমস্যা হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া ওই কাজগুলো এই প্লেনটা দিয়ে করে এইগুলো হচ্ছে এই যে অ্যানিমেলদের প্ল্যান পশু পাখি আনা নেওয়া করে এই প্ল্যানগুলোতে তো দেখেন পশু পাখিও প্লেনে উঠে পশু পাখিদেরও কে বিদেশি পশু পাখিরা অনেক ভাগ্যবান এদের যে কিভাবে মানুষের চেয়েও বেশি কেয়ার করা হয় আসলে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ